我这边那个狗，赶紧去！我操！嗯，这边收手啊！好，好住呢，好住呢，来人，放地上。这是我国出土黄金最多的、发掘时间最长的一座古墓，金银珠宝数不胜数。就连见多识广的考古专家，进入到大墓时也被眼前的景象惊呆了。江西南昌发现一处大型古墓，事态紧急，考古专家匆忙赶到现场。现场发掘工作全力进行，墓室的封顶很快被挖开，内部被逐一揭露，眼前的景象却把专家给惊呆了。墓葬内部到处都是陪葬的陶俑玉器、黄金珠宝。随处可见，在别的古墓中发掘一件就被当作珍品的宝贝，在这里堆的遍地都是。震惊之余，专家回过味儿来，这墓主人无论是谁，都绝对不是一般人。随后发掘的一口墓棺，其中的发现更是印证了这一结论。现在有这个横排的是五枚，纵排的话是二十枚，发现了正好是一百枚。这木棺中别无他物，有的仅是排列整齐、黄灿灿的金饼。这些金饼每一个重五两，加起来的总重超过二十五公斤。黄金的数量令人咋舌，即使是帝王墓室陪葬的黄金，也没见过有这么多的。专家们翻看黄金，发现其中一部分刻有字迹，是一个“响”字，猜测这应该是祭祀所用，表达向庙堂之祀的意思。这个“祭祀”指的是陪葬给墓主人作为陪葬品的意思。在整理这些随棺木出土的金饼时，一个意外的发现却推翻了之前的种种猜测。在整理时的棺材底部发现了四枚特殊金饼，上面有墨书字迹，难以分辨。其中最清晰的一枚，经过多次鉴别，却认为书写的是“南海海昏侯陈贺胄黄金一金”。专家这才恍然大悟，原来这墓中埋葬的就是海昏侯刘贺。在汉朝时期，有一项传统，在每年昼时。时成熟之际的八月，诸侯王必须向朝廷献金，带着这些金饼朝拜，用来祭祖，同时也是朝廷制约各方诸侯的手段。海昏侯退位后，被幽禁于山阳郡，在生前的最后一段时光中，仍旧幻想着当时在位的汉宣帝能够恢复他的诸侯王身份，让他有资格在祭祀时期回京城祭祖。虽然他没有等到时来运转的那一天，而是带着这些攒下来的贡品一起。入了土，专家猜测这应该就是墓室中值钱的东西，却不料发现墓主人棺椁之后挖开一看，暗叫自己的见识还是少了。有一个玉缸塞，这块玉呢，应该是还雕琢的。不是说素面的，还雕塑过其他的纹饰。在对海昏侯墓发掘的过程中，专家们惊讶地发现，墓主人的这枚玉缸塞竟然是二手的。这座墓葬的主人意欲为何呢？随着挖掘工作的深入，工作人员很快在墓室中找到了一口巨大的棺椁，猜测就是墓主人的存放处。将其小心抬出，用木板夹层封装后，为了防止文物被破坏，还特意搬到了化验室。轻轻打开木盖，专家们便被眼前的。景象惊呆了，只见墓主人尸首上从上到下铺满了黑不溜秋的圆盘，每一个大小形状都实属罕见，尤其是位于右胸处的一枚，大小二十八公分，厚度一厘米。专家不敢怠慢，小心取出，拼接完整，发现这形状总不能是光盘吧？很快从边缘的光泽判断是品质上佳的青玉。打扫完成之后，漂亮，也就是说，这位墓主人陪葬奢侈至极，从头到脚。都用玉器覆盖。短暂震惊过后，专家也给出了自己的推断。原来在古时，将玉器放置在棺材陪葬有两层含义：一是玉器被古人认为有防腐的功效；二是玉器被赋予一层神秘色彩，被认为能留住主人的魂魄，保持魂形不散的功效。而这些玉器的摆放也有说法：人体的各个器官通口加起来共称九窍，也就是九块玉器阻断九窍。这话说完，旁边的研究员面红耳赤，毕竟九窍除去两耳、两眼、双鼻，还有嘴，剩下的两窍呢？专家嘿嘿一笑，答案不言而喻。揭开尸体下方一件形状奇怪的玉件，呈现在众人眼前。这枚玉不同寻常，使用了一块其他形状的玉给替代了。而且令人忍俊不禁的是，这枚玉件并非是首次使用，它纹路上的痕迹显示，并非汉代的文物。
物，而是一块战国时期的老物件。原来刘贺生前就对收集古董很痴迷，死后也不愿自己的珍藏遗失，便随身带在身边。其中有用的部分，直接为自己所用了。哭笑不得的专家们将玉塞子小心取出，发现带出了一些奇怪的颗粒物，而且数量颇多。专家顿感惊奇，这东西是被墓主人吞入腹中的吧？数量这么多，是什么宝贝呢？这是一场长达七年的考古发掘，墓中黄金无数，各种玉器层出不穷。大墓之中，一枚小小的印章引起了大家的骚动。印章在古代是身份的象征，也是如今专家判断墓主人身份最直接、最可信的东西。在墓中挖掘出大量的黄金珠宝后，发掘工作进一步展开。在整理棺椁中墓主人尸首时，一个异样的发现也引起了专家们的注意。玉器下的凹槽中带出不少黑色的颗粒状。的物体，这又是什么古物呢？清理周边，发现了更多这样的东西，好奇摆弄不得其解。叫来老资历的专家过后，老师傅见了哈哈一笑，这上面粘的是吞下去的瓜子吧？学员这才回过味儿来，这肚子里的瓜子不就是没消化的粪便吗？我还以为是黑珍珠呢。为了做对比，拿出一颗香瓜，切开之后放在一块，果真形状和颜色都如出一辙。检查棺材中其他部位之后，发现不止在。肛门、腹部也有数量很多的香瓜子，研究人员不禁疑惑：这海昏侯人之将死，吃了这么多香瓜，令人匪夷所思，莫非是噎死的不成？挖开墓穴，搬出墓主人棺椁之后，在其身体中发现了数量众多的香瓜子，让人不禁疑惑：这海昏侯是有多喜欢吃香瓜呀？考古专家们笑中带乐，继续检查墓主人尸首，脸上的笑意却逐渐消失，还逐渐冒出了一身冷汗。只见。从尸首胃部往上检查，其大肠、小肠乃至食道中均装满了类似的黑色香瓜子，这也就表明这些香瓜子刚被吞下食道中时，海昏侯就已经死了。很短的时间吃下这么多香瓜，看起来不单单是死前的享受那么简单，还有可能是一种刑罚。旁边老资历的专家神色凝重，提醒道：“去取一些香瓜子，查查有没有问题。如果有毒。”可能又涉及到一个今天的大秘密。专家之所以产生这种猜测，是因为在江西发现的静安春秋大墓，墓中陪葬的几十名少女，她们的腹中也出现了类似的香瓜子。经查，胃部有剧毒残留，甚至因为毒性过于猛烈，在尸体中形成了结晶体。很快，化验专家得出了结果：胃部的香瓜子呈酸性，并在尸体内部发现了类似的结晶体。这就代表着，即使刘贺被废除以后，短短几年时间已经成。了废人，新登基的皇帝依旧对他不放心。海昏侯极有可能就是在一次隐秘的传谕后被赠与香瓜刺死的。这个发现无疑还原了当时一段不为人知的历史。海昏侯墓一经发掘，就是我国南方地区面积最大、保存最完整的墓园，同时陪葬丰富，有超过一万件各类珍稀物品出土，对我国历史研究以及古书记载的论证都有重大意义。